ജോയിസ് ടി വിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനലിനെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്നും നമ്മളോടൊപ്പം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളുമായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് സിസ്റ്റർ മോനി ജോണാണ് ആ പ്രിയ സഹോദരിയെ പോലെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ ഞങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലോ മെയിൽ ഐ ഡിയിലോ ഞങ്ങളുമായി കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാന് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന കുമിളിയിലാണ് എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് നോർത്തിന്റെയിലായിരുന്നു സിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ സെറ്റിലായിരിക്കുന്ന കുമിളിയിലാണ് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതല് അച്ചാച്ചൻ റിട്ടയർഡ് ആയതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ല കൂടുതൽ സമയം ഞങ്ങൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശത്തും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സമയങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്ര പേരാ എനിക്ക് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങള് രണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണ് മൂത്ത മോളും ഹസ്ബൻഡും യു കെയിലാണ് അവർക്കൊരു മോനുണ്ട് അവന്റെ പേര് ശാമുവൽ രണ്ടാമത്തെ മോള് സെറ്റിലായിരിക്കുന്ന ബാംഗ്ലൂരിലാണ് മോൾക്ക് ഒരു മോളുണ്ട് കൊച്ചു മോള് അവക്ക് ദബോര എന്ന പേര് അവര് രണ്ടുപേരും കുടുംബസ്ഥരായിട്ട് അവിടെ ആയിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജോലിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ഒറീസയുടെ പ്രദേശത്തായിരുന്നു ഒറീസ ഒറീസയിലെ കട്ടക് ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഞങ്ങള് എന്റെ മാതാക്കള് ഞങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ പപ്പ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരുന്നു എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മാർത്തോമ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നാട്ടിലെ പന്ത്രത്തും കോന്നിയിലുമായിരുന്നു എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ വീട് അപ്പം ഏകദേശം എന്റെ ചെറുപ്രായത്തില് അവര് അവരെ കുടുംബമായിട്ട് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കുടിയേറി പാർത്തിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം മോർ ദാൻ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആയി അപ്പൊ അവര് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചർച്ച് പാനുള്ള സൗകര്യാർത്ഥം ഞങ്ങളൊരു കാതലി ചർച്ചിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങള് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ചെറുപ്പം മുതലേ സണ്ടർ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്നതും എല്ലാ ആചാരങ്ങളും കാതലിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നു ഞങ്ങള് അവിടെ നിന്നാണ് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരാനിടയായത് കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ പ്രിയ സിസ്റ്ററിനും കർത്താവ് സഹായിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പ്രിയ സിസ്റ്റർ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ ഞങ്ങളുടെ വിവേഷത്തിന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്താൽ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കർത്താവിന്റെ സന്ധി സമർപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ ഈ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാരുടെ ജീവിതത്തിലെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് വലിയ പ്രതിയാനം വരുത്തട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടെ ഞാൻ എന്റെ സാക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഞാന് എന്റെ ബാല്യം ഞാനൊരു കത്തോലിക്ക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടില് വളരെ എന്റെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പപ്പ അമ്മച്ചി രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ വാർദ്ധക്യ അവസ്ഥയിലാണ് മോർ ദാൻ നയന്റി ഇയേഴ്സ് പപ്പ അമ്മച്ചിക്ക് മോർ ദാൻ എയ്റ്റി രണ്ടുപേരും വാർദ്ധക്യ സൗജമായിട്ടായിരിക്കുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് ബ്രദേഴ്സും രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് കൃപയാല് നല്ല കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്കാണ് കർത്താവ് ആദ്യം എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഭാഗ്യം തന്നത് ആ സാക്ഷ്യം ഞാൻ പറയാം എന്റെ രണ്ട് സഹോദരിമാരും കർത്താവിന്റെ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്റെ ഇളയ ഏറ്റവും ഇളയ സഹോദരി കുടുംബമായിട്ട് ഐ പി സി ഉള്ള ബന്ധത്തില് കട്ടക്കിന്റെ പ്രദേശത്ത് ഭുവനേശ്വരത്തായിരിക്കുന്നു വേറൊരു രണ്ടാമത്തെ സഹോദരി എറണാകുളത്തുണ്ട് എന്റെ ആങ്ങള കർത്താവിന്റെ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തില് ഭോപ്പാലിന്റെ പ്രദേശത്തായിരുന്നു ഇളയ സഹോദരി മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം ഇവിടെ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതാണ് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം പിന്നെ ഞാന് നേഴ്സിംഗ് തൃശൂര് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം 
ജോലിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ അമ്മാച്ചനും എന്റെ ഉപ്പാപ്പനും ഒറീസയുടെ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടേക്ക് കടന്നു പോകാൻ തക്കോണം ഇടയായി തീർന്നു അവിടെ ഞാൻ കടന്നു ചെയ്യുന്നൊരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലില് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോലി കിട്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വയറ് വേദന വരുമായിരുന്നു അപ്പൊ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എനിക്ക് ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പോ അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വയറ് വേദന വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വയറിൽ അൾസർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് സ്കാനിങ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ പറഞ്ഞ അൾസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഗുളിക തന്നു ഒരു ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേ ആ മെഡിസിൻ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം എനിക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ എന്റെ റൂംമേറ്റ് സിസ്റ്റർ ഞാൻ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയായിട്ടും എഴുന്നേക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ വന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴേക്കും എന്റെ ശരീരം എന്റെ മുഖം എന്റെ ചുണ്ട് മുഖം എല്ലാം നീര് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വലിയ ഒരു സെമി കോൺഷ്യസ് പോലെ എനിക്ക് ഒത്തിരി വലിയ ബോധമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അബോധാവസ്ഥയിൽ ഞാൻ കിടക്കുകയായിരുന്നു ഉടനെ ഡോക്ടർമാർ വന്നതിനെ പരിശോധിച്ച ശേഷം എനിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് മെഡിസിൻ റിയാക്ഷൻ ആയതാണെന്ന് അങ്ങനെ ആ റിയാക്ഷൻ ആയത് പെതുക പെതുകെ എന്റെ എല്ലാ ജോയിൻസിനെയും ബാധിപ്പാൻ തക്കോണം ഇടയായി തോന്നി അങ്ങനെ ജോയിൻസിനെ ബാധിച്ച് പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ കൈകള് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ നിവർത്തുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂമിൽ പോയി ഇരിക്കുവാനോ തന്നെത്താനെ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാനോ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ പെതുക്കെ പെതുക്കെ എന്റെ ശരീരം ജോയിൻസ് എല്ലാം നീര് വെക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നുപോയി അങ്ങനെ കടന്നുപോയ സമയത്ത് വളരെ എങ്ങായിട്ടുള്ള സമയമാണ് മറ്റുള്ള ഒരാളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായപ്പോൾ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കൊന്തമാല ചെല്ലും പിന്നെ മാതാവിനോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ കൊന്തമാലയും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും കന്യാമറിയമ്മേ എനിക്ക് നീ സൗഖ്യം തരണമേ സൗഖ്യം തരണമേ കാരണം ഞാനാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും മൂത്തത് ഒരു കോടീശ്വരന്റെ മകളായിട്ടാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് പപ്പായ്ക്ക് അന്ന് മലഞ്ചരക്ക് ബിസിനസ്സും പത്തിരുപത് വേലക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ പ്രൗഡിയിലാണ് നാട്ടിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടുന്ന് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം അഞ്ചാറ് വർഷം ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പപ്പായ്ക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി പപ്പയുടെ ഈ റൈറ്റ് ലെഗിന്റെ ഫീമർ ബോൺസ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് പോലെ പൊട്ടി തകർന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ പപ്പയുടെ കാല് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്റെ താഴെ രണ്ട് അനിയത്തിമാര് രണ്ട് അനിയന്മാര് അപ്പൊ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവൻ എനിക്കാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായി കാരണം ഞാനൊരു രോഗിയായി തീർന്നാൽ എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ആര് നോക്കും എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആര് നോക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര വേദനയായി അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആ വേദനയോട് കൂടെ ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും കന്യാമറിയാമ്മനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും എനിക്ക് സൗഖ്യം തരണം എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബം നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സൗഖ്യം തരണം സൗഖ്യം തരണം ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നാൽ പെതുക്കെ പെതുക്കെ എന്റെ എന്റെ ആരോഗ്യം ി റിഡ്യൂസ് ആകാൻ തക്കോണം തുടങ്ങി ഞാൻ ഒരു അവശ്യതയിലേക്ക് പോവുകയും എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥയായി അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ എന്നെ കാണുന്നായ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഏറ്റവും പ്രൊഫസർ ആയിട്ടുള്ളവർ വന്ന് നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത്രയും കൊച്ചു പ്രായത്തില് ഇത്രമാത്രം ഇതുപോലൊരു അവസ്ഥ വരാൻ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞ അവരെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ അതിനകത്തൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എല്ലാം നോർമലാണ് ആ അവസാനം അവര് പറഞ്ഞു അവരെനിക്ക് കുറെ ഗുളിക തന്നു അത് ഗുളിക തരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സ്ലീപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സൗണ്ട് സ്ലീപ്പ് കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് സ്ലീപ്പിന് വേണ്ടി എനിക്ക് കുറെ ഗുളിക തന്നു എന്റെ അമ്മാച്ചന അന്ന് വിശ്വാസത്തിലാണ് ഉപ്പാപ്പിനും അമ്മാമ്മയും ഓർത്തഡോക്സ് ബാഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്റെ അമ്മാച്ചനെ നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അമ്മാച്ച വന്നിട്ട് എന്നെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ പെന്തിക്കോസുകാരെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒട്ടും എന്റെ അമ്മാച്ചൻ എന്നോട്
എന്നോടൊന്നും പറയാതും പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ല ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കാതും പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് അപ്പം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന നാല് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലാണ് അവിടെ ലിഫ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ എന്നെ ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് കാറിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാരണം തന്നെ ഇറങ്ങി വരത്തില്ല അങ്ങനെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവരെ കാറിൽ കയറ്റി കട്ടക്കില് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രൊഫസറിനെ കാണിച്ചു ആ ഡോക്ടറും എനിക്ക് വെറും ഉറങ്ങാൻ മാത്രമുള്ള ഗുളി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് സൗണ്ട് സ്ലീപ്പോട് കൂടി റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ മെഡിക്കൽ ലൈൻ പഠിച്ച എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവരെ എനിക്ക് ഈ ഗുളിയെ മാത്രം ഇപ്പൊ എനിക്ക് തന്നെ സൈക്കാട്രിക് പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും ആണോ ഇവരെനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഗുളിയെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി പക്ഷെ എന്റെ അമ്മാച്ചൻ വളരെ കൗശല്യപൂർവ്വമാണ് എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയത് അപ്പൊ എന്നെ അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ നിന്നെ നോക്കാം എനിക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ അമ്മാച്ചൻ എന്നോട് പറയാതെ അവർ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന അവിടെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ അത് എനിക്കറിയത്തില്ല അങ്ങനെ പറയാന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവര് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന വെച്ചു ദേവദാസന്മാരും ദൈവമക്കളും വന്നു അന്നത്തെ ഒറീസയുടെ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചാൽ ഒത്തിരി വലിയ വിശ്വാസ കൂട്ടമൊന്നുമില്ല പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പേരേ ഉള്ളൂ ദേവദാസിന്റെ കുടുംബം എന്റെ അമ്മാച്ചനും കുടുംബം എന്റെ അമ്മാച്ചനും അമ്മായിയും മൂന്ന് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർക്ക് അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടി ഇന്ന് പ്രാർത്ഥന പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ ഇവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒന്നാം ദിവസം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാം ദിവസം കഴിഞ്ഞു മൂന്നാം ദിവസം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് എത്ര വില കൊണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ എനിക്ക് സൗഖ്യമാകൂ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു മൂന്ന് ദിവസം പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് എല്ലാരും ഫുഡും ഒക്കെ കഴിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മനസ്സി മനസ്സി വിചാരിച്ചു ആഹ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ശരിയാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മുപ്പത് ദിവസത്തെ മുപ്പത് ഗുളിയെ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ലീപ്പിംഗ് വീൽസ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് ഒന്നിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് മരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു അപ്പം അവിടെ ഒരുപാട് കൊതുവുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൊസ്കറ്റോനെറ്റ് കെട്ടിട്ടേ കിടക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നും എന്റെ അമ്മാച്ചനാണ് വന്ന് ഈ മൊസ്കറ്റോനെറ്റ് ഒക്കെ കെട്ടി എന്റെ ബെഡ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പോന്നെ അപ്പൊ എന്റെ മുറിയുടെ അടുത്ത മുറിയിലാണ് അമ്മാച്ചൻ കിടക്കുന്നത് അപ്പം അവര് കഥവ് ജസ്റ്റ് ചാർത്തി കൊടുക്കുക കാരണം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ അവർക്ക് വന്ന് നോക്കാൻ തക്കോണം അപ്പൊ അമ്മാച്ചൻ ഇതൊക്കെ അണച്ചു പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുരു ണ്ടാ കിടക്കുന്ന കാരണം എനിക്ക് നേരെ കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നേരെ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ചുരുണ്ട അവിടെ കിടന്നു അപ്പൊ ഞാന് എന്ത് ചെയ്തു ഈ മുപ്പത് ഗുളിയെ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു കവറിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു പേപ്പറിനകത്താക്കി ഞാനിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അമ്മാച്ചൻ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ പന്ത്രണ്ട് മണിയായിട്ടും ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അമ്മാച്ചന്റെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് വേണം എനിക്കിത് കഴിക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കി ഇതെന്താ അമ്മാച്ചന ഉറങ്ങാത്ത അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് മയങ്ങി പോയി ഞാൻ മയങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കറക്റ്റ് മൂന്ന് മണിയായപ്പോ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു മൂന്ന് മണിയായപ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോ അയ്യോ സമയം പോയി അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മെഡിക്കൽ അറിയാവുന്നോണ്ട് ഞാൻ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തു ഈ മെഡിസിൻ വർക്ക് ചെയ്യണം ഈ കുറഞ്ഞത് ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂറാവും അപ്പൊ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് ഇനി ഇപ്പൊ അമ്മാച്ച നാല് മണിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ ഈ വായിക്കാത്തോടെ ഞൊരേം പൊതയൊക്കെ കണ്ട് എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് അമ്മാച്ചന്റെ അടുത്തുകൊണ്ട് ആശുപത്രി പോവും അത് അതിനെക്കാട്ടിലും ഇതാവും അപ്പൊ മരിക്കത്തും ഇല്ല എനിക്ക് കഷ്ടപ്പാട് കൂടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് വേണ്ട നാളെ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ വിചാരിച്ച് ആ ഗുളികയെല്ലാം കൂടെ പേപ്പറിൽ പോയത് എന്റെ തലവണയുടെ കീഴിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് മയങ്ങി ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി കാണും എന്നെ ആരോ വിളിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി എന്റെ പേര് മോനി എന്നപ്പൊ മോനി എന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പൊ നല്ല ഉറക്കത്തിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ അമ്മാച്ചൻ എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ അമ്മാച്ചന്റെ സുഹൃത്താണല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ ഒന്ന്
എന്റെ കൈകളൊക്കെ ഇങ്ങനെയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് നിവർത്താൻ കഴിയാതെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി സിസ്റ്റർ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിട്ട് ഞാൻ ആ കൊതു വരെ ഒന്ന് താഴെ ചാടി താഴെ ചാടി ഞാനൊരു ഫുട്ബോൾ ചാടുന്ന പോലെ ഞാൻ ചാടി എന്റെ എല്ലാ ജോയിൻസും നിവർന്നു എന്റെ ജോയിൻസ് നിവർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞാൻ തുള്ളി ചാടി ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് എന്റെ അമ്മാച്ചനെ വിളിച്ചു അപ്പൊ മൂന്നര ആയതേ ഉള്ളു അവര് വിചാരിച്ചു എന്തു പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കൈ നോക്കിക്കേ എന്റെ വിരള നോക്കിക്കേ എന്റെ കാല് നോക്കിക്കേ മോളെ എന്തു പറ്റി നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മോളെ മോനെ എന്ന് വിളിച്ചു എന്നെ ആരോ സ്പർശിച്ചു എനിക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ എന്റെ കൈ കാലും എല്ലാം നിവർന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അവരെ കാൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞാൻ തുള്ളിച്ചാടം തക്കോണം തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ സന്തോഷിച്ച് തുള്ളിച്ചാടി ഇപ്പൊ അമ്മാച്ചൻ ഭയങ്കര കറച്ചില്ല ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിൽ ഇല്ല ഇവിടുന്ന് കർത്താവിനെ സന്നിധി ചേർക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇന്ന് ആ നിമിഷ തന്നിയോടെ ഓർക്കുന്നു അല്ലേ ലുയ എന്നോട് അമ്മാച്ചൻ പറഞ്ഞു മോളെ അത് മറ്റാരുമല്ല ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് യേശു ആ നിന്നെ തൊട്ടത് യേശു ആ നിനക്ക് സൗഖ്യം തന്നെനക്ക് മനസ്സിലായോന്ന് എനിക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടി ഭയങ്കര സന്തോഷം പക്ഷെ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോള് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ യേശു അപ്പച്ചൻ ഇനിയും നിന്നോട് സംസാരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ വന്ന് കിടന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല കാരണം എന്നെ സൗഖ്യം കിട്ടിയ സന്തോഷത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ എന്റെ ആവരണ ഊരണമല്ലോ അത് ഓർത്തപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി ഭയങ്കര വിഷമം ഞാൻ ഓർത്തു എന്റെ അമ്മായി കമ്മലും മാലയും ഒന്നും ഇല്ല നടക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഇതൊന്നും ഊരത്തില്ല ഞാന് അപ്പച്ച നീ എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശുവെ നീ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ അല്ലേ എന്നോട് ആവരണ ഊരാൻ പറയല്ലേ എനിക്ക് ഞാൻ ആവരണം ഇട്ടോട്ട് നടന്നോളാം പക്ഷെ യേശുവിനെ മാത്രം എനിക്ക് വിളിക്കത്തുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാന് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കിടന്ന് സിസ്റ്ററെ അന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അമ്മാസ്റ്റോട് പറഞ്ഞു അച്ചാച്ച എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ മാല ൂരാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങളെ പോലെ യേശു എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്നു ഞാൻ ഇനി യേശുവിനെ മാത്രമേ സ്നേഹിക്കുള്ളൂ അവനെ സ്നേഹിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ആ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ അന്ന് പിറ്റേ ദിവസം തുടങ്ങി സിസ്റ്ററെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ദർശനങ്ങൾ കാണും ഭയങ്കരമായ ദർശനങ്ങൾ എന്റെ കർത്താവിനെ കാണിക്കും പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ എന്നോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഭജനത്തിൽ കൂടി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി സത്യം പറഞ്ഞാല് ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒറീസായി പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അമ്മച്ച് എനിക്കൊരു പുതിയ ബൈബിളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു തന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഞങ്ങള് ബൈബിൾ വായിക്കാറില്ല നമ്മള് ഈ പ്രാർത്ഥനാ ക്രമങ്ങളാണ് രാവിലത്തെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടത്തെ ഒക്കെ വായിക്കുന്നത് ബൈബിൾ ബൈബിൾ വായിച്ചുള്ള ശീലം ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞ് മോള് വേദവസ്ഥം വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു പുതിയ ബൈബിൾ വാങ്ങിച്ചു തന്നു വിട്ടുപോയി അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വചനത്തിലെ ഒരു കാര്യം അറിയത്തില്ല ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം കടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് എന്നോട് എന്നോട് ആരോ എന്റെ ചെവിയിൽ പറയാണ് അല്ലേ ലുയ സ്ത്രോത്രം എഗസ്കേൽ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അവർ തങ്ങളുടെ വെള്ളി വീതികളിൽ എറിഞ്ഞു കളയും പൊന്നുകൾ പൊന്ന് അവർക്ക് മരമായി തോന്നും അവരുടെ വെള്ളിക്കും പൊന്നിനും എകോവട കോപ ദിവസത്തിൽ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഇത് ആരോ എന്നോട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രേ എനിക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അമ്മാസിനോട് അച്ചാച്ച സ്വർണോ വെള്ളി ഒക്കെ വീതിയിൽ എറിഞ്ഞ അത് മരം പോലെ ആയിട്ടിരുന്ന ഒരു വചനമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഉണ്ടല്ലോ മോളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിന്റെ വേദവസ്ഥ എടുത്തോണ്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഈ വചനം എഗസ്കേൽ ഏഴിന്റെ പത്തൊമ്പത് കാണിച്ചു സിസ്റ്ററെ അന്ന് തുടങ്ങി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെടുന്നത് മുഴുവൻ വചനത്തിൽ കൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെ അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തുള്ള ഭയങ്കര സന്തോഷം അതോടൊപ്പം ഞാൻ എന്ന് അന്ന് ഈ അനുഭവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായോ അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് ഈ ഈ കാര്യം എല്ലാവരോടും പറയണം എന്നെ രക്ഷിച്ച യേശുവിനെ കുറിച്ച്
ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി വേദനയോടെയും പ്രയാസത്തോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു കർത്താവ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്നു സൗഖ്യം തന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ആഭരണത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വചനം തന്നു ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കമ്മലും മാലയൊക്കെ ഊരി എനി ഇടുന്നില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു സിസ്റ്റർ അതിനു ശേഷം ഒരു സെപ്റ്റിപ്പൻ പോലും എനിക്ക് ചാരിയെ കുത്താൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അതെനിക്ക് അലർജി പോലെ ആകും എനിക്ക് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രമാത്രം ആ ദൈവത്തിന്റെ ആ സ്നേഹം എന്നെ സ്പർശിപ്പാൻ തക്കോണം ഇടയായിട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നത് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല കാരണം എനിക്ക് രോഗ എൻ്റെ അവസ്ഥ അവർ കാണുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവർക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല ഒറീസയുടെ പ്രദേശത്ത് എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പനും കൊച്ചു വേണ്ടെന്ന് അവർക്കും ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല അവർ പറഞ്ഞു ഇനിയും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കരുത് ഈ കമ്പിളും മാരെയൊക്കെ ഊരി നിന്റെ അമ്മാച്ചന്റെ വീട്ടുകാരെ പോലെ നീ വര അവരെന്നെ വെറുത്തു എൻ്റെ എൻ്റെ പിതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അന്ന് ഫോണില്ല അന്ന് എഴുത്താണല്ലോ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുത്ത് എഴുതി എന്റെ ആത്മ സന്തോഷമൊക്കെ ഞാൻ അവരോട് പങ്കുവെക്കും പറയും നീ ഇങ്ങനെ ഒരു മോൾ എനിക്കില്ല നീ എന്റെ മുഖത്ത് കരി വാരിട്ട് വെച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇനി നീ എനിക്ക് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ഒരുപോലെ ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് ഇനി നീ ഇനി മമ്മി പപ്പ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ ഇനി നീ വരണ്ട എനിക്ക് വേറെ നാല് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി ഞാൻ ഒരുപാട് ഇന്ന് കരയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും അന്ന് മുതൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ ആ സ്തോത്രം എന്റെ കർത്താവിന്റെ സ്ഥലയിൽ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ സത്യമായി നീ എന്നെ പേരിച്ച് വിളിച്ച കർത്താവാണെങ്കിൽ വേറെ എല്ലാവരെ കാട്ടിൽ ആദ്യം എന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും എന്റെ സഹോദരങ്ങളും ഈ സത്യം അറിയണം ഞാൻ അന്ന് മുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒന്നും എനിക്ക് വലുതായിട്ട് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എന്റെ നിഷ്കളക മനസ്സിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്റെ യേശുപ്പച്ചം കേട്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഏകദേശം ഞാൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഫസ്റ്റ് അതായത് ഒരു ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസം ഞാൻ നാട്ടിൽ ഓറിസായി ഞാൻ തനിയെ കോട്ടയത്ത് വന്നു ഞങ്ങള് അന്ന് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ട്രെയിൻ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ കുമിളി വരുന്ന വന്നു കുമിളി വന്ന അന്ന് പപ്പായ അമ്മച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാന് ഇവിടെ വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് സിസ്റ്ററെ വിശ്വസിക്കത്തില്ല ഞാൻ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കും എന്നെ അല്പം പോലും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതായിട്ട് ഒരു ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പുറജാതിക്കാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിലുള്ള വേലക്കാരെ പോലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാത്ത വിധത്തിൽ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ കാണാൻ തക്കവണ്ണം തുടങ്ങി എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരുമ്പോൾ മേശപ്പുറത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു വരുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരും ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വേദനയായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പള്ളിയിൽ വരുന്നില്ല എനിക്കിവിടെ ആരാധിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാവോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ അനിയത്തി പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സ്ഥലമുണ്ട് കാണിച്ചു തരാമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ അവള് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ആരാധനയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഏറ്റവും കുറയുന്നു ഞാനിങ്ങനെ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേനും അവൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്നെ കളിയാക്കി പറയ നിങ്ങൾക്ക് കരയട്ടെ കാണണോ നിങ്ങൾക്ക് ഡാൻസ് കാണണോ അമ്മാമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ പരിഹസിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു എനിക്ക് ഒത്തിരി ദിവസം അവധി ഇല്ലായിരുന്നോണ്ട് ഞാൻ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ എന്റെ പിതാവ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ തലയ്ക്ക് കൈ വെച്ച് കുരിശു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആ പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ല എന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ വേദനയോടെ വിടുന്നെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രിയ ദൈവക്കളെ നമ്മുടെ കണ്ണുനീർ കാണുന്ന ദൈവം നമ്മെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് ഹോമ സമീപസ്ഥൻ മനസ്സ് തകർന്നവരെ രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് ഞാൻ ആ നിമിഷം മനസ്സിലാക്കുക എന്തൊക്കെ ഇടയായി ഞാൻ എന്റെ പിതാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്റെ യേശുവെ അങ്ങാണ് എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്ന നിലനിർത്തിയതിന് ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യ
വേദന കൊമ്പ് ശേഷിക്കാതെ വേണം എന്റെ കുടുംബത്തിലെ സകലരും ഈ സത്യം അറിയുവാൻ ഇടയാക്കണം എനിക്ക് അന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും അറിയത്തില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ വായിൽ അത് ഇന്നത്തെ പോലെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ഫസ്റ്റിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന ഇന്നത്തെ പോലെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ ദൈവസ്ഥലയിൽ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വന്നു ഹാലേ ലുയാ സ്തോത്രം എന്നാൽ ആ പ്രാർത്ഥന എന്റെ കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്തു സ്തോത്രം അല്ലേ ഇന്ന് അതിനുശേഷം ഏകദേശം രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്റെ മാതാവ് എന്റെ പിതാവ് അതിനു മുമ്പ് എന്റെ രണ്ട് സഹോദരിമാർക്ക് സ്നാനപ്പെടുവാൻ ഇടയായി എന്റെ രണ്ട് സഹോദരന്മാരും മാതാപിതാക്കളും ഒന്നിച്ച് കർത്താവിന്റെ ജലത്തിൽ സാക്ഷീകരിപ്പാനും നല്ല സാക്ഷികുള്ളവരായി ദേശത്ത് നിൽപ്പാനും ഒക്കെ വേണം എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിച്ചതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്റെ പിതാവ് ഈ ദേശത്ത് കയറി ഇറങ്ങാത്ത കുടുംബമില്ല എല്ലാം ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് മുഴുവനും ഈ ദേശം മുഴുവനും കർത്താവിനെ സാക്ഷീകരിപ്പാൻ തക്ക വേണം എന്റെ കർത്താവ് ഇടയാക്കി എന്റെ മാതാവിനും അതുപോലെ സഹോദരിമാരോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിലെല്ലാം ശക്തമായി കർത്താവ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ എന്റെ കർത്താവ് സഹായിച്ചു അങ്ങനെ കുടുംബമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നല്ല രക്ഷകനെ കണ്ടുമുട്ടുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ദൈവം തന്നതോർത്ത് ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചില് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം അറേഞ്ച്മെന്റ് മാരേജ് ആയിരുന്നു കാരണം എന്റെ ഉപ്പാപ്പൻ എന്നെ കൈവിട്ടു അന്ന് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവില് എന്റെ മാതാപിതാക്കളും എന്നെ കൈവിട്ടപ്പോൾ എന്റെ ഉപ്പാപ്പന് ഭയങ്കര വിഷമമായി കാരണം അപ്പൊ എനിക്ക് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ അവർക്ക് ഭയങ്കര വേദനയായി ഭാരമായി എങ്ങനെയെങ്കിലും കുഞ്ഞിനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഭാവി എന്താകും അങ്ങനെ എന്റെ അമ്മാച്ചൻ ശ്രമിച്ച നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവവൈദ്യനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ തക്കോണം ഇടിയായി അങ്ങനെ അമ്മാച്ചന് വളരെ അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ച എന്റെ വിവാഹ മനോഹരമായ രീതിയിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശത്ത് നടത്തുവാനിടയായി അന്ന് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്റെ വല്യമ്മച്ചിയും അമ്മച്ചിയും നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുവാനും അനുഗ്രഹീതമായി വിവാഹം ഞങ്ങളുടെ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നടക്കുവാനും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇടയാക്കി അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്തോത്രം വളരെ പ്രതികൂലത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ശ്വാസം മുട്ടിന്റെ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ഏങ്ങി ഏജിൽ തന്നെ ശ്വാസം മുട്ടുണ്ട് കാരണം എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പിതാവിനും ശ്വാസം മുട്ടുണ്ടായി ായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഏർ ശ്വാസം മുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഏർ കാരണം ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഈ കമ്പനിയുടെ അടുത്തായോണ്ട് ഒത്തിരി ഡസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും ശ്വാസം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും അത് എനിക്ക് കർത്താവ് അന്നും മുതൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ തക്കോളം പ്രാർത്ഥിച്ച് ജയം കാണുവാൻ തക്കോളം കർത്താവിന് എന്നെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് നവംബറിൽ ഒരു മോളെ ദാനമായി തന്നു അതിനുശേഷം അവള് അവിടെ ജന ജനനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവള് ജനിച്ച ആറ് വർഷം അവള് അവള് ജനിച്ച ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ മോളെ കർത്താവ് ദാനമായി തരുന്നത് അതുവരെയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ജോലി ചെയ്യുന്നു അച്ചാച്ചൻ കമ്പനി ജോലി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നാലും ആ സമയത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമയങ്ങളെല്ലാം കർത്താവിന്റെ വേലയില് ഞങ്ങൾ അല്ല ആഗോള കുടുംബങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങി കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുവാനും ഈ സത്യത്തെ പറ്റി പറയുവാനും എല്ലാം എന്റെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത് എന്റെ മോള് ഞാൻ കൺസീവ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഒന്നര മാസം കൺസീവ് ആയപ്പോൾ എനിക്ക് പല തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തക്കോണം തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒന്നിന് പറയാ ഒന്നായി പ്രോബ്ലം തുടങ്ങിയപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനെ തന്നെ ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയാവത്തില്ല കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കറക്റ്റ് മൂന്നാം മാസം ആയപ്പോൾ എനിക്ക് സിവിയർ ചിക്കൻ ബോക്സ് വരുവാൻ തക്കോണം ഇടയായി ചിക്കൻ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഐലാസ വരെ എന്റെ കൺപീലിയലും എന്റെ ഐലാസ വരെ ചിക്കൻ ബോക്സ് വളരെ വലിയ വലിയ ചിക്കൻ ബോക്സ് ആയി അങ്ങനെ പ്രൊഫസർമാരൊക്കെ വന്ന് എന്നെ കാണുമ്പോൾ പറയും ഒരു കാരണവശാലും ഈ കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കരുത് 
കാരണം ഇത് അംഗവൈകല്യമുള്ള കുഞ്ഞാകും ഒന്നെങ്കിൽ ബ്രെയിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അംഗവൈകല്യം ഉണ്ടാകും ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് നീ ജീവിതകാലം മൊത്തം ജീവിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന വയസ്സല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ എന്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ പറയാറ് ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ ഭയമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം എനിക്കൊരു ഉറപ്പില്ല ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു ഉറപ്പില്ല പിന്നെ എന്റെ എന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതുപോലെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ആരെയും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആരെയും വിഷമ അവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവരുത് എനിക്ക് എത്ര വിഷമം ഉണ്ടായാലും മറ്റുള്ളവർ ഞാൻ മുഖാന്തരം വിഷമിക്കരുത് അങ്ങനെ സ്വഭാവമായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ അത് മുഖാന്തരമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് വേദനകൾ സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം ദൈവത്തെ ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളിലും മനുഷ്യൻ എന്ത് വിചാരിക്കും ആ ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഹാലേലുയ അവരെന്ത് പറയും ഇവരെന്ത് പറയും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചിന്താഗതിയായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് കൺസീവ് ആയി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യരുന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല ഒരു പ്രത്യേക ശക്തി എന്റെ മേൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ ഇത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഞാൻ ഇതിന് തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവരോടനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ പറഞ്ഞു ഇത് പെൺകുഞ്ഞാണ് ഒരു പെൺകുഞ്ഞു ഉണ്ടല്ലോ വീണ്ടും ഒരു പെൺകുഞ്ഞും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആയാൽ നിന്റെ ലൈഫ് മുഴുവനും നീ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്ന് ആ ഡോക്ടർമാരുടെ എല്ലാ മൂന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ സ്കാനിങ് റൂമിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ യേശു എന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയെങ്കിൽ എന്റെ ഉദരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിനെയും എന്റെ കർത്താവ് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ തരുവാൻ ശക്തനാണ് ഞാൻ ഒരു വെല്ലുവിളി നടത്തുന്ന പോലെ നടത്തി പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഞാൻ പറയട്ടെ സിസ്റ്ററെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് ആ വെല്ലുവിളി ഹാലേലുയ ഞാൻ അത് ഏറ്റെടുത്ത് പുറത്തു വന്നു എന്നാൽ ആ ഏറ്റെടുത്ത് പുറത്തു വന്ന സമയം മുതല് എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടത അനുഭവിപ്പാട്ട കൂടെ വിടയായി തോന്നുന്നു എനിക്ക് രാത്രി അറിയത്തില്ല പകൽ അറിയത്തില്ല അതുപോലെ വേദന കൊണ്ട് ഞാൻ പെടഞ്ഞു ആ ടെറസിന്റെ മുകളിൽ എനിക്ക് വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഞാൻ കിടന്ന് ഉരുളുവാട്ട കൂടെ വിടയായി പല സമയത്ത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി കർത്താവെ നാലാം നിലയുടെ മണ്ടയ്ക്കൊന്ന് എടുത്ത് ചാടിയാലോ എന്ന് അത്രമാത്രം വേദന കൊണ്ട് ഞാൻ ഭാരപ്പെടുവാട്ട കൂടെ വിടയായി അത്ര എന്നോട് ചോദിക്കും നീ പറഞ്ഞില്ലേ നീ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി എന്തായി എന്ന് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്നാൽ എനിക്ക് ഇച്ചിര വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് മൂക്കോട് മണക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മുഴുവനും വൃണങ്ങളാൽ ഞാൻ നിറഞ്ഞ എന്റെ ശരീരം മുഴുവനും വൃണങ്ങളാൽ ഇനി ഒരു സ്ഥലം പോലും ബാക്കിയില്ലാത്ത കൊണ്ടാ സിവിയർ സ്റ്റേജിലായി അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കാണാൻ വരുന്നവര് ദൂരെ മാറി നിന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇതുപോലെ ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നാല് അവര് സിസ്റ്റർക്ക് അറിയാമല്ലോ അവിടെ എങ്ങനെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവര് പറയുന്ന അവരുടെ ദേവി നമ്മുടെ ദേഹത്ത് വന്നെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നെ കാണാൻ വരുന്നവര് ഈ മന്ദിരത്തിൽ ചെന്ന് പൈസ എറിയുന്ന പോലെ എന്നെ വാതുക്കൽ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പൈസ എറിയും കാരണം അവരുടെ ദേവിക്ക് പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ യേശു പറഞ്ഞു അപ്പ മരണക്കിടക്ക് മാറ്റി വിരിച്ച് നിന്റെ മകളാക്കി നീ എന്നെ തീർത്തെങ്കിൽ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ നീ സംരക്ഷിക്കും എന്നെയും സംരക്ഷിക്കും ഞാൻ ഉറച്ചത് വിശ്വസിച്ചു ആലേലുയ നീതിമാന്റെ കൂടാറക്കി ദേവത്തിന്റെ ഉല്ലാസത്തിന്റെ ഘോഷം കേൾക്കും ഞാൻ വചന പറയാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ദൈവം എന്നോട് ക്രിയ ചെയ്തു എന്റെ കർത്താവിന്റെ വചനം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അല്ലെ രാവും പകലും ഞാൻ കഴിച്ചു അങ്ങനെ എട്ട് മാസം കഴിച്ചു എട്ടാമത്തെ മാസത്തില് എനിക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാൻ വയ്യ പ്രമിച്ചർ കോൺട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ദിവസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത ട്രിപ്പ് ഇട്ട് ഞാൻ വളരെ വേദനയോടെ എന്റെ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന നിമിഷം വരെ ഒരുപാട് വേദനയിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോയി സ്തോത്രം അല്ലേലുയ എന്നാൽ അല്ലേലുയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തേഴാം തീയതി അതിലെ ഊനമില്ലാത്ത ഒരു പൈ തന്നെ എന്റെ കർത്താവിന്റെ കരകളിൽ തന്നു നോർമൽ ഡെലിവറി ആയിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ എടു
പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല ഉടനെ കുഞ്ഞു കരഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിന്റെ സമയം കുഞ്ഞിനെ സമർപ്പിച്ചു സ്തോത്രം എന്റെ ദൈവമക്കളെ ഞാൻ എന്റെ സാക്ഷ്യമായി പറയട്ടെ ആ കുഞ്ഞു പിറന്ന് ഭൂമിയിൽ വീണ് ആ നിമിഷം മുതല് ഇന്നേക്ക് അവൾക്ക് മുപ്പത് ജൂലൈ ആയപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് തികഞ്ഞു മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലേക്ക് അവൾ കയറി ഇന്ന് വരെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലോ അവിടെ ഒരു കാര്യത്തിലോ മാതാപിതാക്കളാകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഉണ്ടാകാതെ അവൾ ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസപ്രദനായി തന്നെ ഇരുന്നു എന്റെ അമ്മച്ചി എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ കടന്നു വന്നപ്പോൾ പ്രവചനാത്മാവിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഹന്നായോടെ കന്ന പറഞ്ഞ പോലെ നിനക്ക് ഞാൻ പത്ത് പുത്രന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠല്ലയോ അല്ലേ അതുപോലെ എന്റെ പൈതല് പത്ത് ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെക്കാൾ ഓ ശ്രേഷ്ഠയായി ഞാൻ മാതാപിതാക്കളാകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസപ്രദയായി എന്റെ കർത്താവ് അവളോട് കൂടെ ഇരുന്നു സ്തോത്രം അല്ലേ ലുയ ഇന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള് ആ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ പ്രദേശത്ത് കർത്താവിന്റെ വേലയോടുള്ള ഭാഗ്യമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവര് വേല ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം രണ്ടുപേരും ജോലിയിലുമായിരിക്കുന്നു സർവമാനവും വകുത്തവും ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിന് കൊടുക്കുന്നു സ്തോത്രം അന്നേരം ഞാന് എന്റെ ദൈവ മക്കളോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ നമ്മളെ എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് ഒരു ഉടമ്പടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയില്ലേ കർത്താവ് എത്ര കഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാ എത്ര കഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വഹിച്ചോളാ എന്റെ കുഞ്ഞിനൊന്നും പറയല്ലേ കർത്താവ് എന്ന് എനിക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വരാനുള്ള സ്ഥാനത്ത് അത് എനിക്ക് വന്നോടെ എന്നാൽ എന്റെ കുഞ്ഞിന് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവരുന്ന് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ഫോഷ്ക്ക് അതും എന്റെ കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്തു സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഡേയില് ഈ ദേഹത്ത് വേദന എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വെല്ലുവിളി കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തതിന് ശേഷം വെറുതെ ദേഹത്ത് വേദന ഇങ്ങനെ വരുവാണോ അതോ വേറെ അസുഖങ്ങൾ വല്ല ഉണ്ടായത് ഈ ചിക്കൻ ബോക്സിന് അന്ന് കുറച്ചേ ഉള്ള സിസ്റ്റർ അത് അങ്ങ് പൂർണ്ണതയിലെത്തി ദേഹം മുഴുവൻ പഴുത്തു എനിക്ക് ആ കഴിക്കാനോ കുടിക്കാനോ ശ്വസിക്കാനോ വയ്യാത്ത വിധത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങായി പിന്നെ അതിന് പ്രത്യേക ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല മരുന്നുകൾ ഒന്നും ഇല്ല ഉള്ളി കുഞ്ഞുണ്ട വേദനയ്ക്കുള്ള ഒരു ഗുളിയ പോലും കഴിക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയായി ലാസ്റ്റ് ഞാന് ഫ്ലോറിൽ കൂടെ കിടന്ന് ഉരുളുമായിരുന്നു അത്രമാത്രം അയ്യോബിന്റെ കഷ്ടം പോലെ ഒരു കഷ്ടത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോയി ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഓർത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് ചാടിയാലോ എന്ന് അത്രമാത്രം ആ വേദനയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ബോക്സ് ചിക്കൻ ബോക്സ് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മാസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി പക്ഷേങ്കിൽ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വേദന കുഞ്ഞിന്റെ ഡെലിവറി വരെയും ഞാൻ അനുഭവിച്ചു എട്ടാം മാസം മുതൽ ദിവസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വേദനയ്ക്കുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ കുഞ്ഞിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തക്ക വണ്ണം ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത് അത്രമാത്രം അവള് ജനിക്കുന്നവരെ ഞാൻ വേദനയിൽ കൂടെ കടന്നു പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തോട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഈ ചിക്കൻ ബോക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഓർത്ത് ചൂടൂര് വാതി വരച്ച് ഞാൻ തേച്ച് കുളിച്ചു കുളിച്ചപ്പോ ഒരു അഞ്ചാറ് കുരു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതങ്ങ് പൊട്ടി ആ വസ്തുത്തെ അത് പൊട്ടാൻ പാടില്ല അത് വലിച്ചായിട്ട് ഒരു ഇത്രച്ച ഇത്രച്ച വലിപ്പത്തിൽ അഞ്ചാറെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ വേദന ഇന്നേക്ക് മോളുണ്ടായി മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിലാണ് ഇത് വലിച്ചാവാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തേഴ് വർഷമായി എന്റെ ശരീരത്തിൽ അതുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇത് വേദന എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ഞാൻ പറയും കർത്താവും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഉടമ്പടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എത്ര വേദനിച്ചാലും ഞാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും എന്റെ കുഞ്ഞിനൊരു കുഴപ്പവും പറയരുത് ഇതാണ് നമ്മള് ദൈവത്തോട് ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ വൈകാരിക നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകാറില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സമയം ഒരു ഉടമ്പടി എടുക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു എത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മതയോടും ആയിരിക്കണം ദൈവത്തോട് ഒരു ഉടമ്പടി എടുക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് കേൾക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് നാം ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു ഉടമ്പടി എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നാം ഉടമ്പടി എടുക്കണം സ്തോത്രം അതെ ലുയ അതിനുശേഷം സിസ്റ്റ
ഒരു മോളെ ഇടത്തും കൊച്ചു മോളെ എന്റെ കാലയിലും വെച്ച് സിസ്റ്റർ രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ ഉറങ്ങാതിരിക്കും അത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പാടായി എനിക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലെ ഇൻചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവര് വിളിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം ഈ മൂന്ന് രോഗികളെ വീട്ടിലൊരു വേലക്കാരുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഈ മൂന്ന് പേരെയും കൂടെ നോക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ഒത്തിരി ഞാൻ വിഷമിച്ചു ഇവരുടെ ശ്വാസം മുട്ട് കാരണം കാരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പണം മുഴുവനും മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാനേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ആ ഒത്തിരി കൂടുതലാകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി ഓക്സിജൻ കൊടുക്കും പിന്നെ ഒത്തിരി കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കും ഓക്സിജൻ കൊടുക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എക്സാമിന്റെ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കും ഓക്സിജൻ കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയായി ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഒത്തിരി ഭാരപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി മരിയ കർത്താവ് എനിക്ക് മരിച്ചാ മതി എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാന് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇളയ മോളെ ഫ്രണ്ടിൽ നിർത്തി മൂത്ത മോളെ പുറയിലിരുത്തി അപ്പൊ അച്ചാച്ചന്റെ കമ്പനിയില് ഒരുപാട് ട്രക്ക് ഓടുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ട്രക്ക് മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് നൂറ് കണക്കിന് ട്രക്കുകളാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഞാൻ ആ മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചു ഇത്രയൊക്കെ കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതം കണ്ടതാ എന്നിട്ടും എലിയാ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മരിച്ചാ മതി ഞാൻ എന്റെ സ്പീഡ് ഒന്നും നോക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റർ ഞാൻ സ്പീഡി വണ്ടി ഓടിച്ചു കയറ്റി മെയിൻ റോഡിലോട്ട് കയറ്റി കയറ്റിയപ്പോ എന്നോട് ആരാണ് പറയുന്ന നീ ഇടത്തോട് തിരിക്കെ ഞാൻ ഇടത്തോട്ട് തിരിച്ചു ഇടത്തോട്ട് തിരിച്ച് നേരെ എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാനല്ല പിന്നെ വണ്ടിയെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നെ നേരെ ഒരു മൈതാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മൈതാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര പാപബോധം എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കു മാത്രം ഞാൻ അവിടെ മുട്ടുമേ കിടന്ന് ആ മൈതാനത്തിൽ കിടന്ന് കരഞ്ഞു എന്റെ രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളും സാക്ഷികളായിട്ട് എന്റെ അടുത്തിരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ മൃദുല സ്വരത്തിൽ എന്റെ യേശു അപ്പച്ചൻ അവിടെ വന്ന് എന്നെ ഇങ്ങനെ തട്ടിയിട്ട് പറയാണ് സ്തോത്രം ആ വചനം അലേലുയാ സ്തോത്രം എഴുതിയ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലില്ലേ മുൻപേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്ക അതോടുകൂടി ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം സ്തോത്രം ഈ ഈ ശബ്ദം എന്റെ ചെവിയിൽ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു എനിക്ക് ഒരു പുത്തൻ ഉണർവുണ്ടായി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ആ മക്കളെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി കർത്താവ് ഒരു പുതു ബലം തന്നു സിസ്റ്ററെ ദൈവം അവിടെ ഒരു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി ഒരു ഒരു ശത്രുവിന്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ബന്ധനത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ഒരു ഉദ്ധാരണം തന്നു അങ്ങനെ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാല് ഞാൻ എന്റെ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തു നാട്ടിൽ വന്നു ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തു കർത്താവിന്റെ ദാസ്യോടൊപ്പം ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യാൻ തക്കോണം തുടങ്ങി എന്റെ അന്ന് ഞാൻ വന്നത് അച്ചാച്ചന്റെ അമ്മച്ചിയെ നോക്കണം അമ്മച്ചി ഞങ്ങളെ നോക്കണ്ട അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വന്നു അമ്മച്ചെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ശക്തമായി അവിടെയുള്ള കർത്താവിന്റെ ദാസ്യോടൊപ്പം കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ന് ഞാൻ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് ആരംഭിച്ചോ എന്റെ ഹസ്ബ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ശ്വാസം മുട്ടും കംപ്ലീറ്റ് മാറി എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ശ്വാസം മുട്ട് മാറി എന്റെ ദൈവത്തിന് മകത്വം അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കാൻ അന്ന് മുതല് ഞാൻ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് ഇന്നു വരെ കർത്താവിന്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വളരെ ദൈവ സമാധാനത്താൽ കർത്താവ് നിർത്തി മൂന്ന് പേരുടെ ശ്വാസം മുട്ട് മാറുവാനും അവർ സൗഖ്യമുള്ളവരായി കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കാനും തക്ക വേണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇടയാക്കി എന്റെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ തീരത്തില്ല ഇനിയും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്ത വേറൊരു അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് ഞാൻ എന്റെ അനീതിയൊക്കെ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്ന എന്റെ അനീതിയൊക്കെ കുടുംബമായിട്ട് കട്ടക്കിന്റെ പ്രദേശത്താണ് ഞങ്ങൾ ചൗദവാറിന്റെ പ്രദേശത്താ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചു മോളെയും കൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം ഉപവാസത്തിലാണ് ഉപവാസത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തിൽ രാവിലെ എന്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാ പണികളും പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചിട്ട് അനീതിയുടെ വീട് വരെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ മോൾക്ക് സെക്കൻഡ് എന്റെ നെക്സ്റ്റ് വീട്ടിൽ തൊട്ട് എക്സാം ആ അപ്പം കുഞ്ഞിനെ കുറെ ഇരുത്തിയിട്ട് അന്യഭാഷ ഇതൊക്കെ ഞാ
ഞാൻ ഒരു ഉപവാസത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ അന്യ മന വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ മുതൽ ഞാനും കുഞ്ഞുകൂടെ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു പയ്യൻ സൈക്കിള് വന്നു സൈക്കിളിൽ വന്ന് അവനെ ഇടിക്കുമെന്നായപ്പോ ഞാൻ ബ്രേക്ക് പിടിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ എക്സലേറ്ററ് തിരിച്ചു സ്പീഡിൽ പോയി അതൊരു പൊക്കെ ചാണ്ട സമയത്ത് കർത്താവ് തന്നെ അത് പൊക്കയില് വീഴാതെ വണ്ണം തടഞ്ഞു വെച്ചു ഞാൻ ആ വീണ ആ വീഴ്ചയോട് കൂടി എന്റെ കുഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അവർക്കൊരു പോറിന് പോലും സംഭവിച്ചില്ല എന്നാൽ എന്റെ മുഖം മുഴുവനും പൊട്ടി എന്റെ ഈ ഷോൾഡർ ഒടിഞ്ഞു എന്റെ റിപ്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് രണ്ടെണ്ണം ഒടിഞ്ഞു എന്റെ കാലൊടിഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ ഞാൻ വീടിന് എവിടെയാന്ന് അറിയാമോ ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു 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 നിമിഷം എനിക്കൊരു ബോധമില്ലാത്തവണ്ണമായി ഞാൻ നേരത്തെ അപ്പൊ ഞാൻ ജോലി റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തില്ല കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ജോലി ചെയ്ത ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു ഡോക്ടർ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി കൊണ്ട് വന്നു എന്നെ എടുത്തോണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്റെ കൈ അനങ്ങുന്നില്ല ശ്വാസം എടുക്കാൻ വയ്യ കാല് അനങ്ങുന്നില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു മരിച്ചു മരിക്കാൻ പോവാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ കർത്താവിന്റെ സന്നയിൽ സമർപ്പിച്ചു ആ വണ്ടിയെ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും മരണവെപ്പാടും വേദന ഞാൻ ഒത്തിരി ഭാരപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവരെന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് എന്നെ മയക്കി കിടത്തി എക്സ്റേ എല്ലാം എടുത്തപ്പം ഇതെല്ലാം പ്രോബ്ലം ആണ് അങ്ങനെ ഏറ്റവും മെയിൻ പ്രോബ്ലം എനിക്ക് ഓസ്റ്റോപോറോസിന്റെ അസുഖമുള്ളത് എന്റെ എല്ലുകൾക്ക് ക്ഷതമുള്ളത് കൊണ്ട് സ്ക്രൂ ഇട്ട് കൈ ശരിയാക്കുവാണെങ്കിൽ അത് അയഞ്ഞു പോകും യാതൊരു വിധ കാരണം ഈ ജോലിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ രണ്ടു മാസം പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടു പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് എടുത്തപ്പോ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ആ കൈ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാന് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഡോക്ടർമാര് എം ആർ ഐ സ്കാനും എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അവര് നിഗമനത്തിലെത്തി കുറെ നാളും കൂടി ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ അത് എത്ര ആവുന്നു ആയിക്കോളൂ അല്ലാത്തത് ഒരു എന്ന് വെച്ചാ ഒരു അവർക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ല മൂന്നാലഞ്ച് പ്രൊഫസർമാരെ കാണിച്ചിട്ടും ഇത് ശരിയാവത്തില്ല ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഈ ജസ്റ്റ് ജോയിന്റിനാണ് ആയിരിക്കുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് സപ്പോർട്ടോട് കൂടി നിന്നാൽ മതി അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകത്തില്ല നിനക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റാഫിനെ തരാം നീ ഇവിടെ റെസ്റ്റ് എടുത്തു എന്നൊക്കെ പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്റെ കർത്താവിന്റെ വേലക്കാരിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി സാക്ഷി നിൽക്കേണ്ടതാണ് എനിക്ക് സൗഖ്യമായേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ വേദനയോടെ ഏകദേശം നാല് മാസം ഞാൻ ഇട്ടത് രണ്ടു പ്രാവശ്യം അതിനുശേഷം അവർ പ്ലാസ്റ്റർ ഊരി എക്സ്റേ എടുത്തിട്ടും യാതൊരു ഫലവുമില്ല അവസാനം ഒരു സഹോദരം വന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ തിരുമിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോയി കാണിക്കാം അങ്ങനെ അവരെന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ടു പിടിച്ചിട്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പി എല്ലാ ദിവസവും അവര് വന്ന് ചെയ്തു എന്നിട്ട് സിസ്റ്ററെ എന്റെ ഈ ഈ കൈ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ചെവി ഒന്ന് പിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ തല ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തണമായിരുന്നു സ്തോത്രം വിശ്വാസത്താൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഹലിയ എന്റെ ഹൃദയത്തില് ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഞാനൊരു പേപ്പർ എടുത്ത് എഴുതും യേശു മൂലിക്ക് സൗഖ്യം തന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നേ രണ്ടേ മൂന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും എഴുതും കാരണം എനിക്ക് ചെവി എന്ന് ചൊറിയണമെങ്കിൽ എന്റെ തല ചായ്ക്കണം ഈ കൈ പൊങ്ങത്തില്ല അങ്ങനെയായി ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും എഴുതി മുപ്പത്താറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹല്ലേലുയ സ്തോത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് നമ്മള് പന്ത്രണ്ട് വാച്ച്നേറ്റ് സർവീസ് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി നമ്മുടെ പ്രേരണ നമ്മൾ എല്ലാരും കുറിവാക്യം എടുക്കുമല്ലോ ആ കുറിവാക്യം എടുത്തപ്പോ ഞാൻ ഷാളും ഇട്ട് എന്റെ കൈ മൂടി കാലും വയ്യാതെ ഞാനിങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ചർച്ചിൽ പോയി ഏറ്റവും പോയിരുന്ന് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു അന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ എഴുതി എന്റെ പേപ്പറിൽ വെച്ചു യേശു മോനിക്ക് സൗഖ്യം തന്നു അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോയി എനിക്ക് കുറിവാക്യം കിട്ടത് ആലേലുയ സ്തോത്രം ഇരമ്യ പ്രവചനം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തില് അവന്റെ മൂവുകളൊക്കെയും പൊറുപ്പിച്ച് നിനക്ക് സൗഖ്യം തരുമെന്ന് ഗോവയെ അറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നു ആ വാക്യമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ
ഫെബ്രുവരി മാസം ആയപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം നാല് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ കർത്താവിന്റെ കൈ പൂർണ്ണ ഈ കൈ അണിയൊടിഞ്ഞ കൈ പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യം തന്നു എന്നെ കണ്ട ഡോക്ടർ എന്റെ എക്സ്റേ എടുത്തവര് പറഞ്ഞു അവരെന്നെ കണ്ട് കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ കൈ ഒരിക്കലും ശരിയാവത്തില്ല നിനക്ക് വാഹനം ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാരണം ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷോൾഡറിന് തൊട്ടു താഴെയാണ് എന്നാൽ എന്റെ യേശു എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്നു ഞാൻ വന്ന് ആ പേപ്പറിന്റെ ലാസ്റ്റ് എഴുതി എന്റെ യേശു എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്നു സ്തോത്രം അത് ആ സാക്ഷ്യത്താൽ ഇന്ന് ഞാൻ ആരോഗ്യത്തോടെ അന്ന് മുതൽ വീണ്ടും വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങി നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ളവരായി എന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എനിക്ക് ഇടയാക്കി തന്നു ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന സഹോദരിമാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ വേദനകൾ കൂടി വരുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ തകർക്കാനല്ല നമ്മളെ വളർത്താനാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഉറക്കും ധൈര്യം തരാനാണെന്ന് എന്റെ കർത്താവിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ തക്ക ഇടയാക്കി തീർത്തു സ്തോത്രം അല്ലേ ലുയ സ്തോത്രം അല്ലേ ലുയ സ്തോത്രം ഇനി സമയമുണ്ടോ സിസ്റ്റർ സാക്ഷി പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ എനിക്കൊരു വലിയ സാക്ഷ്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്തോത്രം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് പിന്നെ സിസ്റ്റർ എനിക്ക് പിന്നെ ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ടല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ടായിരത്തി ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടില് സിസ്റ്റർ അതും ഒരു ഒക്ടോ ഒക്ടോബർ മാസം ഈ വീണത് ഞാൻ ഒരു ഒക്ടോബർ മാസമാണ് ഈ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ വെച്ചൊന്ന് വീണു ആ വീഴ്ച എന്ന് വെച്ചാല് തെന്നി വീണതാണ് അപ്പൊ കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന ചോദനകളൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നന്മയ്ക്കാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പെട്ടെന്ന് മഴ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ടൈൽസെ വെള്ളം കിടന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഞാൻ തെന്നി വീണു തെന്നി വീണ് എന്റെ നടു പിടിച്ച് വീണപ്പം അവിടെ ഒരാ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിച്ച് എനിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നു ഒരാഴ്ചത്തെ മരുന്ന് തന്നു മരുന്ന് തന്നു മരുന്ന് തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഭാതത്തിൽ ബാത്റൂമിൽ പോയി ക്ലോസറ്റിൽ നിന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യാതായി ഉടനെ അവിടെയുള്ള ശാന്തിയിലെ ആയുർവേദിക്കിന്റെ അടുത്ത് ബാംഗ്ലൂരിൽ കൊണ്ട് കാണിച്ച സമയത്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നല്ല ചതവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തിരുമിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നേരത്തെ ഈ ഒടിഞ്ഞ കൈയടെ ഈ അവരന്ന് തിരുമിച്ചൊക്കെ ശരി അതിങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ അന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്റെ കയ്യിലൊന്ന് തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല ഭയങ്കര വേദനയാണ് സിസ്റ്റർ എന്നാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ വീഴ്ച എന്റെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമായത് പറയാൻ കാരണം ആ വീണു പത്ത് ദിവസത്തെ തിരുമ അവര് തിരുമി തിരുമി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഒരു ഡയറ്റ് ഒക്കെ തന്നു ഞാൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ കിലോ ആയിരുന്നു സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്നാൽ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഡയറ്റ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണോന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ അവർ തിരുമി ശരിയാക്കി ഏകദേശം മൂന്ന് മാസം എടുത്ത് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് അതൊന്നും ഹീലാവാനായിട്ട് എന്നാൽ എന്റെ ഒമ്പത് കിലോ കുറയാൻ തക്കോണം ഇടയായി തോന്നി എനിക്ക് തന്ന ഡയറ്റ് എനിക്ക് തന്ന മെഡിസിന് അത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹം എനിക്ക് തരുവാണ്ട കൊണ്ടുവിടുക അത് മുഖാന്തരമായി എന്റെ എന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള അനേക സഹോദരിമാർക്ക് അനേക കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുവാനും നമ്മളെ ജീവിത ശൈലി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെ പറ്റിയും നമുക്കറിയാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിജി വെച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമാകാൻ തക്കോണം ഇടയായി വിടുതലായി എന്റെ ശരീരത്തിന് നല്ല ഉന്മേഷമായി എന്റെ ശരീരത്തിൽ എനിക്ക് ഒമ്പത് കിലോ കുറഞ്ഞതോടു കൂടി എനിക്ക് എന്ന് പറയുന്നേ ഏകോവയെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയെ പുതുക്കുക ഒരു കഴുകന്മാരെ പോലെ പറന്നു വരുന്നു പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രായത്തിനേക്കാൾ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടുവാനും അധ്വാനിക്കാനും കൊച്ചുമക്കളെ നോക്കുവാനും ഒക്കെ ഉള്ള ബലം അത് മുഖാന്തരമായി എനിക്ക് ലഭിപ്പാൻ തക്കോണ് 
വിടയായിട്ട് വന്നു സ്ത്രോത്രം അതെല്ലു അന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞില്ലായിരുന്നു കൊച്ചു പൈതല ഇല്ലായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ പൈതലിനെയൊക്കെ അന്ന് ആ വീണേന്റെ ആ കൈയുടെ ബാക്കിയുള്ള വേദനയൊക്കെ ഈ തിരുമലയോട് കൂടി കംപ്ലീറ്റ് എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ ഹീൽ ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലത നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ വീണതും നന്മയാക്കി തീർക്കുവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ കഷ്ടവും നമുക്ക് നന്മയാക്കി തീർക്കുവാൻ അത് സന്തോഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടില് പെട്ടെന്ന് സിസ്റ്റർ എനിക്ക് മാർച്ച് മാസത്തിൽ എന്റെ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഒരു അസ്വസ്ഥത കാരണം ഞാന് ഈ പല ജൂ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും എനിക്കൊരു ജൂ മീറ്റിംഗ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അപ്പൊ അത് രാത്രിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും വചനം കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ വചനം കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോ എന്റെ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത അപ്പൊ എനിക്ക് തൈറോയിഡിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതിനോടുകൂടി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് പിന്നെ ഒട്ടും ശബ്ദം എടുക്കാൻ കഴിയാതായി ഞാന് ഇവിടെ അവിടെ ലോക്കൽ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറ്റത്തില്ല മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരും മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ പത്ത് ദിവസത്തിന് മരുന്ന് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞു വരാം പക്ഷെ പത്ത് ദിവസം മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്റെ സൗണ്ട് ഒട്ടും പുറത്തോട്ട് വരുന്നില്ല പിന്നെ ഡോക്ടർ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാനത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻഡോസ്കോപ്പി ലാരൻ എൻഡോസ്കോപ്പി തൊണ്ട വരെ ഉള്ളു ചെയ്തു ചെയ്തപ്പോ എന്നെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് കാരിദാസിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലോ പോകണം എന്നിട്ട് പോയി ബയോപ്സി ചെയ്തിട്ട് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഓർത്തു കർത്താവ് എനിയാ ബന്ധുവ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്നെ പടം ഒക്കെ വരച്ച് കാണിച്ചൊരു മുഴയുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നു എന്നിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞ ഞാൻ പത്ത് ദിവസത്തെ മരുന്നും കൂടെ തരാം എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട ഞങ്ങൾ എഴുതി തന്നേനെ ഞങ്ങൾ കാരിദാസി പിറ്റേ ദിവസം പോയി അവിടെ ചെന്ന് കാണിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ അതുപോലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ കറക്റ്റ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു മുഴയുണ്ട് അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നു കർത്താവിന്റെ വചനം ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഓപ്പറേഷൻ തയ്യാറാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ തയ്യാറാ ഡോക്ടർ ഇത്ര ഇത്ര ഇപ്പൊ ഓപ്പറേഷൻ മാത്രം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആവും പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കിടക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ ഡോക്ടർ പെട്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അത് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആണോ കിടക്കാൻ ചോദിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു ഒരാഴ്ചത്തെ മരുന്ന് ഞാൻ തരാം എന്നിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ തന്ന മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഡോക്ടർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരുതാസില്ല ഡോക്ടർ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു പത്ത് ദിവസത്തിന് ഈ ഒരാഴ്ച മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പത്താം ദിവസം കൂടെ വന്ന ആ പത്ത് ദിവസം ആംഗ്യം മാത്രമേ കാണിക്കാവൂ മിണ്ടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശത്ത് ഒത്തിരി സഹോദരിമാർ ഏകദേശം ആ ഡിവേഴ്സില് അന്ന് ഒരു അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് കുടുംബത്തോളം എല്ലാ ദിവസവും പ്രയർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഭജനം പറയാം അത് മലയാളം അല്ല ഒറിയായാണ് അപ്പൊ ഒറിയായില് പറയണമെങ്കിൽ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അത്ര ഫുള്ളിയായിട്ട് ഒറിയ പറയാൻ അറിയത്തില്ല അപ്പൊ എന്നോട് മിണ്ടരുന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഹൃദയം വേദന സിസ്റ്റർ ഞാൻ അച്ചാച്ചനെല്ലാം എഴുതി കാണിച്ചു ഓരോരുത്തരോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ എഴുതി കാണിച്ചു അപ്പൊ അച്ചാച്ചൻ അത് പറയുമ്പോൾ ഞാനത് സാക്ഷ്യത്തിനായിട്ട് പറയാം അച്ചാച്ചൻ അത് അവരോട് അത് അങ്ങനെ പറയും ഓരോരുത്തരോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയും ഞാൻ മിണ്ടാതെ ഞാൻ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുമ്പോ അവർക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം അവര് കളയാനൊക്കെ തുടങ്ങി ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏകദേശം ഒന്നര രണ്ടു വർഷത്തോളം ആവുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് രാത്രിയിൽ ഒരു ജൂൺ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങി നോർത്ത് ഇന്ത്യയില് ആ നോർത്ത് ഇന്ത്യയില് ആ ഇ
വചനം പറയാൻ അറിയത്തില്ല ചുമയും ബൈബിള് പോലും കാരണം എന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ലെറ്ററുമാരുണ്ട് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭജന ഭജനം അറിയത്തില്ല ഭജനത്തിനെ പറ്റി അവർക്ക് അതിന്റെ ഗ്രാഹ്യമില്ല ബാപ്റ്റിസ്റ്റാരാ അതായത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ മർത്തോമാക്കാരുടെ കൂട്ട് അവർക്ക് സ്നാനമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിഷേകത്തെ പറ്റിയും അറിയില്ല വീട്ടുകാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈയടിക്കോ പ്രാർത്ഥിക്കോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് അവരിങ്ങനെ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇവരെ വളർത്തണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വചനം ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഇവർക്ക് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പൊ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്നവർക്കൊക്കെ സൗഖ്യമാകും അപ്പൊ മിക്കവാറും സൗഖ്യം കണ്ടാണ് പിന്നെ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും മീറ്റിംഗിൽ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തത് ആദ്യം ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് അതാണ് ഇപ്പൊ ഡെയിലി കുറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫാമിലി എങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും കൂടുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം സിസ്റ്ററെ ഈ പത്ത് ദിവസം ഡോക്ടർ എന്നോട് മിണ്ടാതെ എന്നെ ഇരുത്തിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ മുഴ കാണാനേ ഇല്ല ആ മുഴ അവിടെ അപ്രത്യക്ഷമായി അപ്പൊ എനിക്കറിയാം എന്റെ കർത്താവാണ് പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി ഓപ്പറേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നു ഗ്യാസ്ട്രിറ്റിക്കിന്റെ യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കുറെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ അത് ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് അത് വന്നത് മുഖാന്തരമായി എന്റെ എസ്തർ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഒരു കൂട്ടം ശക്തനായ ദൈവമക്കളെ എന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നേടിയെടുപ്പാൻ എനിക്കിടയായി എനിക്ക് മിണ്ടാതെ ഞാൻ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസവും വചനം ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു ഞായറാഴ്ചയും പറയുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ അത് മോശയോടെ അമ്മായിയപ്പൻ വന്ന് ഇത്ര ഒന്ന് പറയുന്നില്ല നീ രാവിലെ മുതൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്ന് നീ ജനത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന നിന്റെ കാര്യം നോക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ജനമെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ ആയിരം പേർക്ക് അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് നൂറ് പേർക്ക് അധിപതിയാക്കി പറ്റാത്ത കാര്യം എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ മോശയ്ക്കൊരു അഡ്വൈസ് കൊടുത്തത് പോലെ എന്റെ കർത്താവ് ആ എനി എനിക്ക് ആ ഒരു വലിയ നന്മ ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്ന ദിവസം ഓരോരുത്തർക്ക് വചനം പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ വിഭജിച്ചു കൊടുത്തു ഇന്ന് കരുത്തായിട്ടൊരു യൂണിറ്റ് ആയത് മാറുവാൻ തക്കവണ്ണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഭയങ്കര വിടുതൽ വിറക്കൽ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നു അതോർത്ത് ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് മൗത്തം കൊടുക്കുന്നു അതാ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന രോഗമായാലും ദുഃഖമായാലും അല്പം നമുക്ക് വേദന തോന്നിയാലും പിന്നത്തേതിൽ അവന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് അത് നയിക്കുമെന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടയാക്കി സ്തോത്രം അതുപോലെ സിസ്റ്റർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമുള്ള ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു ഭയങ്കര ദേഷ്യം ഒരു ദിവസം ഞാൻ നല്ല ഉറക്കത്തിൽ എന്റെ കർത്താവ് എന്നോട് പറയാണ് ഡെമ്പം കാട്ടിരുന്ന ഡെമ്പികളോടും കൊമ്പ് ഉയർത്തുന്ന ദുഷ്ടന്മാരോട് പറയും നിങ്ങളുടെ കൊമ്പ് ഉയർത്തരുത് ഷാട്ടിത്തോടെ സംസാരിക്കുകയും വരുന്നത് നേരം വെളുത്ത് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അച്ചാച്ചനോട് ചോദിച്ചു അച്ചാച്ച ഈ വചനം വേദോസ്വത്തിൽ എവിടെയാണെന്ന് തപ്പിക്കും അച്ചാച്ചൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എഴുപത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിന് നാലാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കി സത്യമായിട്ടും ഞാൻ ആ വചനം വായിച്ചു സ്തോത്രം സിസ്റ്റേ പെരുക്ക പെരുക്ക എന്റെ കർത്താവ് സ്തോത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ബലഹീനത നമ്മളെ ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മളെ വളർത്തുവാൻ തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് നമ്മുടെ ഏത് സ്വഭാവമായാലും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് അത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന എന്റെ ജീവിതത്തില് എന്റെ ആ കോപത്തെ പൂർണമായി മാറ്റുവാൻ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ മോശയെ ആട്ടിനെ നോക്കി നിത്രയുടെ ആളിനെ നോക്കി നാൽപ്പത് സമ്പത്സരം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ നയിപ്പാട്ടപ്പെടുന്ന ശക്തനാക്കിയത് പോലെ എന്റെ കോപത്തെ മുഴുവൻ കളഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം എനിക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള ദേഷ്യ കോപം എല്ലാം മാറ്റി എന്റെ മനസ്സിന് ശാന്തത വന്ന് എന്റെ ഭവനത്തിന് അകത്തളത്തിൽ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എന്റെ ഭർത്താവിനും എന്റെ മരുമക്കൾക്കും എല്ലാം ഒരു നല്ല അമ്മയായിരിപ്പാണ്ട കോണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചവർക്ക് എന്റെ കർത്താവ് നമ്മയോട് സ്തോത്രം ആദ്യം നമുക്ക് സാക്ഷ്യം നമ്മുടെ ക
വേദനിക്കുന്ന സഹോദരിമാർക്ക് ആശ്വാസമാകട്ടെ അതിനുവേണ്ടി കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഇതുപോലെ അനേകരെ സാക്ഷികളാക്കി ചേർത്തുകൊണ്ട് അനേകർക്ക് ആശ്വാസപ്രദമാകുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഒരു വേദി ഒരുക്കിയ നിവർത്തിയാണ് ദൈവത്തെ സ്തൂപിക്കുന്നു മൗത്തപ്പെടുത്തുന്നു സിസ്റ്ററോടൊപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇതുപോലെ ആയിരിപ്പാൽ കർത്താവ് സഹായിച്ചല്ലോ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ തോമസ് ജോർജിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് മൗത്തം കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്തോത്രം ഇത്രത്തോളം സമയം ആയിരിപ്പാൽ തക്കവണ്ണ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിച്ചത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സർവ്വം ആരോഗ്യ മൗത്തം കൊടുക്കുന്നു ായി ബലപ്പെടുത്തിട്ട് സിസ്റ്ററിന്റേതായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ട് സിസ്റ്ററിന് വിലയേറിയ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സിസ്റ്റർ ചെലവഴിച്ചതിനെ ഓർത്ത് സിസ്റ്ററിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സാക്ഷ്യം നമ്മുടെ ഭൂവേഴ്സ് എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തില് രോഗം കർത്താവ് തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കിയ അത്ഭുതത്തിൻ്റെതായ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് നാം അനേക സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാറുണ്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ തൊട്ട് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി ഇന്നും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തി ലോകത്തിന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ ദാസിയെയും കേൾക്കുന്ന എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനെയും കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പരിശുദ്ധനായ കർത്താവ് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന സ്തോത്രിക്കുന്നു ഇത്രത്തോളം സമയത്തിൽ മേരുടെ പാഠപടത്തിലിരിപ്പാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ സാക്ഷ്യത്തെ കേൾപ്പാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കിയതിനായി സ്തോത്രം നമ്മുടെ ദാസിയ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തിയതിനായി സ്തോത്രം കേൾക്കുന്ന ജനത്തിന് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ സ്തോത്രം സിസ്റ്ററെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളൂ അമേൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ താങ്ക് യു